नमस्कार गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग हेलो मिशन आरंभ अंतर्गत आठवी ऑनलाइन शिष्यवृत्ति क्लास मध्य सर्व विद्यार्थी व पालक या सर्व मी सहर्ष स्वागत करतो जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचा एक अभिनव असा उपक्रम मिशन आरंभ इयत्ता सातवी आणि इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्याची मागच्या वर्षी आपण परीक्षा घेतली होती त्यातील जे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी आहेत जे सध्या इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवीमध्ये शिकत आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी आपण हा रोज नियमितपणे ऑनलाईन क्लास एप्रिल महिन्यापासून घेत आहोत एक सप्टेंबर ते तीस सप्टेंबर पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्जत यांच्या वतीने हा तास आपण नियमितपणे घेत आहोत मागील दोन दिवस आपण गणित यामध्ये बीजगणित या विषयाच मार्गदर्शन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अळसुंदा या शाळेचे पदवीधर शिक्षक अविनाश पवार सर यांनी केलेलं होत त्याच्यामध्ये आपण नित्य समानता हा घटक पाहिलेला होता आता आपण विषय बदललेला आहे तुम्हाला लिंक पाठवलेले आहे त्यामध्ये कालच तुम्हाला सूचना दिलेले होते की आपण इंग्रजी हा विषय घेत आहोत आज आणि इंग्रजीतला मिसेलेनियस हा आपण घटक घेणार आहोत त्याच्यामध्ये आपण क्लॉक या घटकावर आधारित प्रश्न त्याचबरोबर तुमच्या काय त्या कन्सेप्ट आणि त्याच्यावर आपल्याला आतापर्यंत आलेले सर्व प्रश्न ते आपल्याला अचूक कसे सोडवायचे कमीत कमी वेळेत कसे सोडवायचे आहेत या पद्धतीने आपल्याला आज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बेनवडी तालुका कर्ज येथील पदवीधर शिक्षक श्री उत्तम बापू दरेकर सर आपल्याला आज मार्गदर्शन करणार आहेत तर मी पंचायत समिती शिक्षण विभाग कर्ज यांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ऑनलाईन तासिकेला सुरुवात करावी धन्यवाद गुड इव्हनिंग आज आपण युनिट नंबर सेव्हन मिसेलेनियस या युनिट अंतर्गत क्लॉक हा भाग पाहणार आहोत क्लॉक म्हणजे सर्वांना माहित आहे घड्याळ तर एक इंग्रजीमध्ये मन आहे टाइम इज मन मी तर असं म्हणेल की टाइम हा पैशापेक्षा सुद्धा अमूल्य आहे याचा गेलेला वेळ पुन्हा येत नाही आपण सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत आपला घड्याळाशी संबंध येतो वेळेशी संबंध येतो सकाळी किती वाजता उठायचं याचा अलाराम लावणे शाळेत किती वाजता जायचं शाळेतून आल्यानंतर आपल्या अभ्यासाचं वेळापत्रक असेल या सर्व बाबतीत किती वाजता झोपायचं या सर्व गोष्टीसाठी आपण आपलं टाइम टेबल ठरवत असतो आणि त्यामुळे प्रत्येक वेळेस आपला वेळेशी संबंध येत असतो आणि वेळ पाण्याचं साधन म्हणजे ते आहे आजचा घटक आहे तो आपला क्लॉक आहे तर घड्याळ्याच्या साह्याने आपण वेळ पाहत असतो आणि आपल्या जीवनामध्ये टाइम मॅनेजमेंट ला खूप महत्व आहे ज्याला टाइम मॅनेजमेंट जीवनाचं जमलं तो जीवनात नक्कीच यशस्वी होतो आपण परीक्षे संदर्भाने टाइम मॅनेजमेंटचा थोडासा विचार करणार आहोत आपला जो दुसरा पेपर असतो हा इंग्रजी बुद्धिमत्ता आपला पंच्याहत्तर प्रश्नांचा हा पेपर असून यामध्ये आपल्याला दीड तास वेळ असतो आणि या दीड तासामध्ये आपल्याला व्यवस्थित टाइम मॅनेजमेंट करून आपल्याला सर्व प्रश्न व्यवस्थित सोडवायचे असतात यामध्ये टाइम मॅनेजमेंटचा विचार करत असताना आपण सोप्या प्रश्नांसाठी कमी कालावधी आणि अवघड प्रश्नांसाठी थोडासा जास्त कालावधी आपण गृहित धरतो आणि त्या अनुषंगाने आपले मर्यादित वेळेमध्ये सर्व प्रश्न व्यवस्थित ते सोडून होतील याचा आपण विचार करत असतो आपला या दररोजच्या घटकाशी असणारा संबंध आहे परीक्षेच्या अनुषंगाने आपण त्याचं सविस्तर माहिती आपण या आजच्या तासिकेमध्ये पाहणार आहोत 
तर त्यासाठी आपल्याला काही बेसिक कन्सेप्ट असतात याचा पूर्ण आपण उजाळा करणार आहोत बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना या बेसिक कन्सेप्ट माहीत आहे पण तरी या परीक्षेच्या अनुषंगाने हा सोपा घटक जरी असला तरी आपल्याला याचा अचूक उत्तराकडे जाण्यासाठी आपल्याला काही बेसिक कन्सेप्ट पाहायचे आहेत आणि त्या बेसिक कन्सेप्ट आपण पाहणार आहोत कारण कन्सेप्ट इज पॉवर आपल्या जर मूलभूत संबंध जर आपले क्लिअर असतील तर कोणताही प्रश्न इंग्रजीच नाही तर कोणत्याही विषयाशी संबंधित असणारे सर्व प्रश्न आपण अगदी सहजपणे सोडू शकतो आणि विशेष करून आपल्याकडे जे क्वेश्चन असतात बुद्धिमत्ता असतील किंवा मॅथ मध्ये असतील हे आपल्या क्वेश्चन साठी आपले कन्सेप्ट हे रचणं गरजेचं आहे आपण घडल्याच्या अनुषंगाने आपले कन्सेप्ट आपण क्लिअर करून घेणार आहोत तर सर्वांना माहित आहे की एक दिवस आहे हा चोवीस तासाचा असतो पृथ्वीच्या परिवर्तनासाठी एक दिवस लागतो आणि या दिवसाचे चोवीस समान भाग केले हा समान हे समान प्रत्येक भाग आहे हा समान प्रत्येक भाग म्हणजे एक तास एक आवर आणि घड्याळामध्ये हा जो तास असतो त्याच्यासाठी एक काटा असतो त्याला आपण आवर हँड असं म्हणतो जो शॉर्ट असतो त्याच्या सहाय्याने आपण तास पाहत असतो आणि एका तासाचे एका दिवसाचे चोवीस तास आणि एका तासाचे साठ समान भाग केले तर या साठ समान भागाला आपण मिनिट असं म्हणतो तर मिनिट दर्शनासाठी एक लॉंग हँड असतो तो असतो मिनिट काटा आणि तिसरा जो काटा असतो तो सेकंड काटा असतो आपण परीक्षेच्या अनुषंगाने या दोन काट्यांचाच विचार करतो आणि प्रश्न सुद्धा या दोन काट्यावरच आधारित प्रश्न विचारले जातात मिनिट हँड अँड आवर हँड मिनिट हँडलाच लॉंग हँड असं म्हणतात आणि आवर हँडलाच शॉर्ट हँड असं म्हटलं जात तर त्याच्याबरोबर आणखी काही कन्सेप्ट आहेत घड्याळ्याच्या अनुषंगाने ते म्हणजे घड्याळ कालमापनाचे दोन पद्धती आहेत एक चोवीस तास आहे आणि दुसरी आहे बारा तास आहे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये बारा तास घड्याळाचा वापर प्रामुख्याने करत असतो चोवीस तास घड्याळाचा संबंध आपला विमानतळ रेल्वे स्टेशन त्याचबरोबर प्लस सेवा या संदर्भात आपल्याला चोवीस तास घड्याळांचा वापर करावा लागतो किंवा त्याच टाइम टेबल असतं हे चोवीस तास घड्याळा चोवीस तासामध्ये असत परंतु आपण दर दैनंदिन जीवनामध्ये बारा तास घड्याळ वापरत असतो आणि बारा तास घड्याळ वापरत असताना आपल्याला काही महत्वाचे कन्सेप्ट आहेत ते जास्त करून विचार घ्यावा लागतो किंवा लक्षात ठेवा ठेवाव्या लागतात तर त्यामध्ये सर्वात पहिली कन्सेप्ट आहे म्हणजे आपली दिवसाची सुरुवात होते ती रात्री बारा दिवसाची सुरुवात होते रात्री बाराला या रात्री बाराला मिड नाईट होईल असं म्हणतात मिड नाईट होईल रात्री बारा पासून दुपारी बारा पर्यंत जो बारा तासांचा कालावधी असतो दुपारी बारा त्याला आफ्टरनून किंवा नोन टोईल असं म्हटलं जातं रात्रीचे बारा आहे त्याला मिड नाईट टुवेल आणि मध्यान्ह दुपारचे जे बारा वाजतात त्या दुपारच्या बारा नून टुवेल असं म्हटलं जात हा जो कालावधी आहे रात्री बारा पासून सुरू झालेला कालावधी आहे दुपारी बारा पर्यंत जो कालावधी आहे त्याला इंग्रजी मध्ये ए एम असं संबंध जात आता ए एम म्हणजे काय एन्टी मेरेडियम एंटी मेरिडियम याचाच अर्थ आहे मध्यान्ह पूर्व एम आणि पी एम हा जो कालावधी आहे हा दुपारच्या नोन टुवेरचा संदर्भ घेऊन हा आपण व्यक्त करत असतो दुपारी बाराच्या अगोदरचा जो कालावधी आहे तो कालावधी आहे अँटी मेरिडियम अँटी मेरिडियम ला मध्यान्ह पूर्व असं म्हणतो मध्यान्ह पूर्व मध्यान्ह म्हणजे नोन टुवेल आणि त्याच्या अगोदरचा जो कालावधी आहे तो अँटी मेरिडियम आणि त्यानंतर पुढचा जो कालावधी असतो तो दुपारी बारा पासून त्याला जर आपण नोन टुवेल पासून रात्री बारा पर्यंत मिड नाईट टुवेल हा जो कालावधी आहे या कालावधीला आपण पी असं संबोधतो 
टीएम मींस फास्ट मेरिडियम याला मराठी मध्ये आपण मध्यानोत्तर 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 म्हणजे मध्यान्न झाल्यानंतर जो पुढचा कालावधी आहे पास्ट मध्यान्न नंतर झालेला कालावधी आहे मध्यान्न पास्ट मेरिडियम त्यालाच मध्यानोत्तर कालावधी असं आपण संबोधतो तर ए एम आणि पी एम हे दोन वेळा आहेत ह्या दोन वेळा खूप महत्वाच्या आहेत रात्री बारा पासून दुपारी बारा पर्यंत जो कालावधी त्याला ए एम आणि दुपारी बारा पासून वन ट्वेल्व टू मिड नाईट ट्वेल्व हा जो कालावधी आहे त्याला पी एम किंवा पास्ट मेरिडियम असं संबोधलं जात त्यानंतर पुढचा संबोध आहे तो म्हणजे एका तासाचे चार समान बाकी जवळ एका तासाचे समान चार बाकी एक तास साठ मिनिटाचा त्याचे समान चार बाकी डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन मिनिट हा जो फिफ्टीन मिनिट आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो क्वार्टर कारण हा तासाचा एक चे चार भाग आहे चतुर्थांश भाग आहे त्याला आपण क्वार्टर असं म्हणतो तर हा क्वार्टर संबंध सुद्धा आपल्याला महत्वाचा आहे क्वार्टर संबंध समजणं गरजेचं आहे सर्वांच्या लक्षात आलं असं एका तासाचे चार समान भाग केले प्रत्येक भाग पंधरा मिनिटाचा आहे त्या प्रत्येक भागाला क्वार्टर असं संबोधलं जात त्यानंतर पुढचा जो संबंध आहे तो सर्वात महत्वाचा आहे तो म्हणजे एका तासापासून समजा उदाहरणार्थ दोन ते तीन यामध्ये अर्धा तास हा अडीच वाजता पूर्ण होतो अडीच पर्यंत आपण पाच पाच शब्द वापरतो अडीच पर्यंत काय करतो आपण पाच सहा शब्द वापरतो अर्ध्या तासापर्यंत पाच सहा शब्द वापरतो आणि अर्ध्या तासानंतर ते तीन पर्यंत आपण टू हा शब्द वापरतो वेळ सांगत असताना त्या दोन शब्द दोन शब्द महत्वाचे आहेत की आपण अडीच वाजेपर्यंत पाच सहा शब्द वापरत असतो वेळ सांगत असताना आणि अर्ध्या तासानंतर पुढचा जो कालावधी असतो त्यासाठी आपण टू हे संबोधन किंवा टू हा शब्द वापरून आपण वेळ सांगत असतो तर अशा पद्धतीने आता पहा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर दोन वाजून पंधरा मिनिट झाली हा कालावधी आहे हा कालावधी सांगत असताना आपण कस जाणार पंधरा मिनिटाला काय म्हणतो आपण क्वार्टर आणि दोन वाजून पंधरा मिनिट अर्ध्या तासाच्या अगोदरचा वेळ आहे किंवा आपण मराठी मध्ये त्याला सव्वा दोन म्हणतो सव्वा साठी आपण क्वार्टर पाच क्वार्टर पाच टू क्वार्टर पाच टू ओ क्लॉक अशा प्रकारे आपण जे वेळ अचूकपणे सांगत असतो क्वार्टर पाच टू ओ क्लॉक आता अडीच वाजले हे सव्वा दोनची वेळ आहे अडीच वाजले अडीच वाजले ती वेळ तासाचा अर्धा तास पूर्ण झालाय पुढचा म्हणून आपण काय करतोय त्या ठिकाणी हाफ पाच अर्धा तास पूर्ण झाला हाफ पाच टू हाफ पाच टू त्यानंतर पंधरा मिनिटाचा कालवाधी आहे दोन वाजून पंचेचाळीस मिनिट झाले त्याला मराठीमध्ये आपण पावणे तीन असं संपवतो पावणे तीन ही जी वेळ आहे ही तीनच्या जवळची वेळ आहे पण तीन ला फक्त पंधरा मिनिट वेळ आहे म्हणून ही वेळ आपण सांगत असताना आता अर्धा तासाचे पुढे गेलो म्हणून आपण आता फक्त किती वेळ कमी एक क्वार्टर कमी आहे ते तिला तीन लाख अर्ध्या तासाचे पुढचा जो वेळ आहे या ठिकाणी आपण अर्ध्या तासापर्यंत पाच वापरलं अर्ध्या तासानंतर काय वापरणार होतो आपण या ठिकाणी टू वापरणार आहोत क्वार्टर टू आणि पुढचा तास पुढच्या तासाला पंधरा मिनिटं कमी आहे क्वार्टर टू थ्री क्वार्टर टू थ्री ओ क्लॉक अशा पद्धतीने आपण वेळ सांगत असतो आता जर मिनिटामध्ये जर वेळ दिली तुम्हाला उदाहरणार्थ सहा वाजून नऊ मिनिट ही वेळ आहे सहा वाजून नऊ मिनिटे ही वेळ आहे ही वेळ सांगत असताना नाईन मिनिट नाईन मिनिट पास्ट सिक्स ओ क्लॉक नाईन मिनिट पास्ट सिक्स ओ क्लॉक या ठिकाणी मिनिट शब्द जरी वापरला नाही तरी अडचण नाही नाईन पास्ट सिक्स ओ क्लॉक अशा पद्धतीने ही वेळ सांगू शकतो आता हीच वेळ अशी असेल सात ला नाईन मिनिट कमी आहे सहा एक्कावन्न तर ही वेळ सांगत असताना नाईन मिनिट 
तो पुढचा तास कारण पुढच्या तासाला सात मिनिट कमी आहेत आणि अर्धा तासाच्या पुढचा वेळ आहे तीस मिनिटाच्या पुढचा कालावधी अर्धा त्यावेळेस तो वापरतो आणि पुढच्या तासाला किती मिनिट बाकी आहेत याचा आपण या ठिकाणी विचार करून वेळ सांगत असतो या ठिकाणी सात ला नऊ मिनिट बाकी आहेत म्हणून नाईन मिनिट टू सेवन ओ क्लॉक अशा पद्धतीने ही वेळ सांगितली जाते अशा प्रकारे घड्याच्या घड्याच्या अनुषंगाने हे आपले काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत आपण ते पाहिले ए एम ए एम मीन्स एंटी मेरिडियम एंटी मेरिडियम ला आपण मध्यान्ह पूर्व म्हणतो मिड नाईट पासून नोन ट्वेल्व पर्यंत जो कालावधी आहे हा आहे ए एम पी एम म्हणजे फास्ट मेरिडियम हा जो आहे नोन ट्वेल्व पासून मिड नाईट ट्वेल्व पर्यंत जो कालावधी आहे त्याला आपण पी एम असं संबोधतो त्यानंतर आपण एका तासाचे पंधरा पंधरा मिनिटाचे चार छोटे भाग पाडले त्या प्रत्येक भागाला क्वार्टर असं म्हणतो जर सव्वा असतील तर क्वार्टर पास्ट असं संपवतो जर पावणे असतील तर क्वार्टर टू असं संपवतो आणि अर्धा जर असेल तर हाफ पास्ट असं संपवतो तर अशा पद्धतीने आपण अर्ध्या तासापर्यंत पास्ट हा शब्द वापरतो अर्ध्या तासापर्यंत टू हा शब्द सांगून आपण वेळ सांगत असतो अशा प्रकारे आपले काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत आपण या ठिकाणी पाहिले आता घड्याळावरचे प्रश्न सोडत असताना हा घटक सगळ्यांना सोपा वाटतो आणि त्यावेळेस आपली गडपडीमध्ये किंवा थोडासा अति आत्मविश्वास म्हणायला हरकत नसावी तर या ठिकाणी आपण उत्साहामध्ये तो प्रश्न सहजपणे सोडवतो प्रश्न सोडवत असताना काही प्रश्न थोडेसे खोचक विचारले असतात तर त्यावेळेस काही प्रश्नामध्ये पण सरळ वेळ न विचारलेली नसताना त्या ठिकाणी ऍप्टर आणि दुसरं पिकोर हे दोन शब्द प्रयोग वापरले जातात आणि त्यावेळेस त्या शब्दामुळे घडण्यात नेमकी कोणती वेळ दाखवली आहे कोणती वेळ आपल्याला विचारलेली आहे हे आपल्या ऍप्टर आणि बिफोर ने विचारात घ्यावं लागतं ऍप्टर म्हणजे नंतर आणि बिफोर म्हणजे पूर्वी तर किती वेळ दिलाय नंतरचा आणि किती पूर्वीचा वेळ दिलाय हा विचारात घेऊन कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला त्यातली अचूक वेळ नोंदवावी लागते बऱ्याच वेळेस असं ऍप्टर आणि बिफोरचे प्रश्न जर आपण नीट पाहिले त्याचं अनालिसिस केलं तर जो चुकीचा पर्याय सहजपणे वापरले तर सहजपणे लक्ष देणार घड्याळातली वेळ आहे ती एक नंबर पर्याय असते आणि अचूक उत्तर मात्र थोडस पुढे दिलेलं असतं दुसऱ्या तिसऱ्या पर्यायाला दिलेलं असतं त्यामुळं प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक वाचणे त्यानंतर प्रत्येक प्रश्न काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर काय विचारलंय हे थोडं लक्षात घेणं प्रश्नाचं उत्तर जरी आलं तरी सर्व पर्याय बरोबर दिलेले आहेत किंवा नाही सॉरी सर्व पर्याय आपण वाचणं गरजेचं आहे आणि सर्व पर्याय वाचल्यानंतर अचूक पर्यायाला व्यवस्थित गोल करणं गरजेचं आहे बऱ्याच वेळा पर्यायामध्ये उत्तर जर आपलं सात येत असत तर सात ए एम आणि पी एम असे दोन्ही पर्याय त्या ठिकाणी दिलेले असतात तर नेमकं ए एम आणि पी एम हे पर्याय पर्यायामध्ये आपल्याला उत्तर नेमकं ए एम मध्ये आहे का पी एम मध्ये आहे हे सुद्धा आपण काळजीपूर्वक पाहणं गरजेचं आहे तर चला या चलो या मग आता आपण आपले जे कन्सेप्ट जर क्लिअर झाले आहेत तर आता आपण काय करूया परीक्षेत जसे सराव प्रश्न येतात त्या प्रश्नांचा आपण सराव या ठिकाणी पाहणार आहोत सर्वजण तयार आहेत ठीक आहे चला ओके आता आपण प्रश्न पाहूया हा पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे विच क्लॉक शो द टाइम इलेव्हन विच क्लॉक शो द टाइम इलेव्हन या ठिकाणी चार पर्याय आहेत चित्ररूपात तुम्हाला उत्तराचे पर्याय दिले आहेत गड्यामध्ये टाइम पाय दिले आहेत तर याच्यामध्ये मिनिट हँड आणि आवर हँड नीट पाहिजे अकरा वर आहे विच क्लॉक शो द टाइम इलेव्हन ओ क्लॉक मीन्स मिनिट काटा किती वर असणार आहे बारा वर असणार आहे मिनिट काटा बारा वर असणारा या ठिकाणी एकच पर्याय दिसतो आणि तो म्हणजे कोणता ऑप्शन नंबर फोर या ठिकाणी ऑप्शन नंबर फोर हे या प्रश्नाचं उत्तर असेल या ठिकाणी मराठी जरी सूचना असेल तरी परीक्षेमध्ये मात्र तुम्हाला या ठिकाणी मराठीमध्ये कोणत्या प्रकारची इंग्लिश पेपर साठी सूचना नाही हे लक्षात ठेवायचं विच क्लास शो द टाइम इलेव्हन ऑप्शन नंबर फोर चला या पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया आपण आता हॉट टाइम डज द क्लॉक शो घड्याळातून नीट निरीक्षण करायचंय आणि घड्याळ कोणती वेळ अचूक वेळ दर्शवतोय हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे तर घड्याळात पहा मिनिट हँड इज इन बिटवीन नाईन अँड टेन अँड सॉरी आवर हँड इज इन बिटवीन नाईन अँड टेन अँड मिनिट हँड इज ऑन फिफ आपल्याला माहिती की प्रत्येक भागामध्ये या ठिकाणी पाच मिनिटाचा कालावधी असतो पण पाच वर आहे पाच गुल्ले फाईव्ह इंटू फाईव्ह पंचवीस मिनिटे पंचवीस मिनिटाचा कालावधी आहे तर फक्त या ठिकाणी ऑप्शन नंबर थ्री मध्ये आहे 
आणि आवर हँड आहे तो नाईन आणि टेनच्या दरम्यान आहे त्यामुळे आपली अचूक वेळ हे जे घरात असत ती अचूक वेळ किती आहे ऑप्शन नंबर हा बरोबर आहे अगदी बरोबर आहे ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट टाइम विल इट बी इन द क्लॉक एफ्टर फिफ्टी मिनिट आता या ठिकाणी अगोदरच आपण कन्सेप्ट मध्ये पाहिलं होत की प्रश्न नीट वाचणं गरजेचं आहे प्रश्नाच आकलन खूप व्यवस्थित करून घेणं गरजेचं आहे प्रश्न सोपे आहेत परंतु नाही गडबड नको यासाठी आपल्याला हॉट टाइम विल बी विल इट बी इन द क्लॉक एफ्टर फिफ्टी मिनिट आता ही घड्या दर्शवते घड्या कोणती वेळ दर्शवत आहे सांगा बरं पाहूया त्याला पटकन तर घड्यामध्ये वेळ दर्शवते ते म्हणजे क्वार्टर टू फोर ओ क्लॉक क्वार्टर टू फोर ओ क्लॉक आणि क्वार्टर टू फोर ओ क्लॉक म्हणजे पावणे चार पावणे चार ही वेळ या घड्याला दर्शवते आणि आपल्याला एफ्टर फिफ्टी मिनिट्स म्हटलेलं आहे त्यामुळे एफ्टर फिफ्टी मिनिट्स म्हणजे पंधरा मिनिट त्याच्यामध्ये आणखी वाढवायचे आणि पंधरा मिनिटानंतर काय होणार आहे या घड्याळामध्ये किती वाजतील तर हा मिनिट हँड आहे हा ट्वेल्व वर असेल आणि आवर हँड बरोबर चार वर असेल त्यावेळेस घड्याळामध्ये वाजले असतील आपले फोर ओ क्लॉक त्या ठिकाणी असा प्रश्न विचारला जातो एफ्टर पेपर खूप महत्वाचं आहे इन्स्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन वन अँड टू चूज द करेक्ट वन फिल इन द प्लॅन रेकॅन जागी योग्य शब्द निवडायचा आहे सोपे पाहता सेफ्ट वर आधारित हा प्रश्न आहे ए पिरियड ऑफ फिफ्टी मिनिट इज कॉल्ड पा हाफ एन आवर एन आवर ए क्वार्टर सेकंड सोपा प्रश्न आहे सर्वांना येते याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री ओके दुसरा प्रश्न पण कन्सेप्ट वर आधारित आहे ए पिरियड ऑफ थर्टी मिनिट इज कॉल्ड आता इथं थोडस कन्फ्युजन होत असेल पहिला पर्याय पा नीट वाचा हाफ पा दुसरा हाफ अ मिनिट हाफ एन आवर अ क्वार्टर दुसरा आणि चौथा ऑप्शन आहे हाफ पूर्णपणे चुकीचा आहे परंतु काही विद्यार्थी हाफ पास्ट आणि हाफ एन आवर याच्यामध्ये गोंधळू शकतात तर या प्रश्नाचं उत्तर एक पिरियड ऑफ थर्टी मिनिट इज कॉल्ड हाफ एन आवर तासाचा तो अर्धा वेळ आहे अर्धा तास आहे म्हणून हाफ एन आवर पण हाफ एन आवर ही जी वेळ आहे सांगताना आपण हाफ पास्ट असं संपवतो किंवा सांगत असतो त्यामुळे काही विद्यार्थी या ठिकाणी हाफ पास्ट असतो बरोबर करतील तर त्या ठिकाणी ही नोंद घ्यायची की तीस मिनिटाचा जो कारावली आहे त्याला हाफ एन आवर असं संबोधलं जात नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लॉक शो द टाइम क्वार्टर टू टुवेल्व क्वार्टर टू टुवेल क्वार्टर मीन्स पंधरा मिनिटांचा काल आली टू टू म्हणजे बाकी आहे टू म्हणजे बाकी आहे टोटल किती ला बाकी आहे टुवेल ला मग पंत घड्याळ बरोबर पावणे बाराची वेळ दर्शवत आहे तर पावणे बाराची वेळ दर्शवण्यासाठी मिनिट हँड किती वर पाहिजे आपला नाईन वर पाहिजे नाईन वर मिनिट हँड असणार ऑप्शन नंबर किती आहे एकाच हँड वरून तुमच्या लगेच उत्तर लक्ष येते पा बाकीचे ऑप्शन नाही कोणते पण कदाचित परीक्षेमध्ये त्या ठिकाणी दोन घड्याळ असतील त्यांचा मिनिट हँड हा नाईन वर असत मग त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागेल आवर हँड पण किती वर पाहिजे क्वार्टर टू टुवेल्व म्हणजे टुवेल्वच्या जवळ पाहिजे इलेव्हन अँड टुवेल्वच्या बिटवीन पाहिजे दरम्यान पाहिजे या ठिकाणी ऑप्शन नंबर फोर आता पहिले घड्याळ पाहूया किती वेळ दर्शवतो या ठिकाणी मिनिट हँड थ्री वर आहे ओव्हर हँड ट्वेल्व वर आहे ट्वेल्वच्या थोडासा पुढे आहे जरी आपण किती या ठिकाणी जसं असतो तो थोडासा पुढे असणार आहे मग ही ही जी वेळ आहे पहिल्या घड्याळाची ही वेळ किती असणार आहे क्वार्टर पास ट्वेल्व ओ क्लॉक त्यानंतर या ठिकाणी बाराला वेळ आहे या ठिकाणी अंक दाखल नाही पण बाराच्या अगोदरची वेळ आहे ही पण पावणे बाराच्या आसपासची वेळ आहे आणि पावणे बाराच्या पुढची वेळ आहे साधारणपणे अकरा पन्नास पंचावन्नच्या आसपासची वेळ आहे आणि आपलं जे उत्तर आहे क्वार्टर टू टुवेल्व ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण हॉट इज द टाइम इन द क्लॉक या घड्याळामधली वेळ कोणती आहे ऑप्शन आपण सर्व वाचून घेऊया अगोदर इट्स टेन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक असेल तर मिनिट हँड किती वर असला पाहिजे ट्वेल्व वर असला पाहिजे इट्स नाईन पास्ट टेन 
नाइन पास टेन मे नाइन मिनिट पास टेन नाइन मिनिट मे मिनिट हंड पाजे दोन या जवर आला पाजे इट्स टेन मिनिट्स टू टेन परंतु तो जो मिनिट हंड है तो कि वर है इतना दुढ़ एक घर है अचूक उत्तर है इट्स टेन मिनिट्स टू टेन दिनट बाकी है दहा ला नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टाइम शोन इन द क्लॉक फ्रॉम द ऑप्शन पा उत्तर को रिप्लाय दे एक वर है पांच मिनट फाइव पास्ट फाइव पास्ट आवर हम कि वर है नाइन वर है उत्तर फाइव पास्ट नाइन ऑप्शन नंबर दुसर तीसरा जो ऑप्शन है फाइव टू नाइन नौ वजा पांच मिनट बाकी है ती वे नहीं तो नौ वजु पांच मिनट नौ वजु पांच मिनट की वे फाइव पांच नाइन या अचूक पर अपने संगता ये पर क्रमांक एक क्वेश्चन है विच क्लॉक शोज द टाइम क्वार्टर पास्ट फोर क्वार्टर पास्ट फोर पा क्वार्टर पास्ट फोर मे सवा चार वजले है सवा चार कुछ वाले घट जो निरीक्षण के पहले दुसर पर नेट बारका ने अपने अभ्यास कर लगा नेट हैंड कि वर है आवर हैंड कि वर है आता पहला जो ऑप्शन पाला तीन वर है क्वार्टर पास है आवर हंड है चार पांच दरमियान है क्वार्टर पास फोर ओ क्लॉक अपना प्रश्न है क्वार्टर पास फोर हा पर जो है पर वेल दर्शिल है आता दुसर पर दर्शिल है आवर हंड तीन वर है मेट हंड फोर वर है तीन वजुन वीस मिनट ट्वेंटी मिनिट पास थ्री ओ क्लॉक अपल अचूक उत्तर है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट विल बी द टाइम इन द फॉलोइंग क्लॉक एफ्टर थर्टी मिनिट्स पा परीक्षे मध्य अपन प्रश्न पाए तो अशा पद्धति ने प्रश्न विचार लेसे एफ्टर थर्टी मिनिट्स अर्ध्या तासन आप घड़ी वे पावे लगे घड़ी वे कि है हाफ पास टू ओ क्लॉक अड़ीज वाले अड़ीज नर अर्धा तास मे कि हाँ बरबर है अगर तीन वजले तीन वजले तीन तीन वजले अच वे कुछ है ऑप्शन नंबर टू थ्री ओ क्लॉक क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर तो ऑप्शन नंबर फोर मध्य आवर हैंड इलेवन वर है इलेवन ओ क्लॉक की वे दर्शवत है आपको टेन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक अचूक वे दर्शवर ऑप्शन नंबर कि थ्री है थ्री
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो अपना समोर जी घड़ है घड़ियाल को अचूक वे दर्शवत है आधा मिनिट हैंड कि आधा तक आवर हैंड इज इन बिट्वीन इलेवन एंड ट्वेल्व साढ़े अक्रा वाले साढ़े अक्रा वे अपन के संग हाफ पास्ट हाफ पास्ट इलेवन ओ क्लॉक ऑप्शन नंबर हाफ पास्ट इलेवन ऑप्शन नंबर थ्री चूज द करेक्ट ऑप्शन घड़ियात को वे दाखिल है दोन हजार एक प्रश्न विचार है का पार्ट टाइम इज इन आता पार आवर हैंड हा कि वर है इज इन बिट्वीन फिफ्थ एंड सिक्स एंड नेक्स्ट हैंड इज ऑन थ्री सो टाइम इज या पांच वजु पंद्रह मिनट जाए सवा पांच सवा मटल अपन क्वार्टर पास्ट अस संबोधतो क्वार्टर पास्ट क्वार्टर पास्ट कुछ है क्वार्टर पास्ट दोन पर ऑप्शन नंबर वन एंड टू या पा क्वार्टर पास्ट थ्री है पहला ऑप्शन कित का है क्वार्टर पास्ट थ्री पास काटा आवर हैंड कुछ है पांच या पुढ़ है क्वार्टर पास्ट फाइव आना है ऑप्शन नंबर टू तुम्हें जो घाई गड़गड़ क्वार्टर फिर मेन काटा पाला ऑप्शन कड़े गला कदाचित पहला ऑप्शन तुम्हें रंगू शकता गोल करू शकता प्रत्येक ऑप्शन है काजीपूर्वक पाएगा अचूक पर गोल कराए ऑप्शन है क्वेश्चन है वेच ऑफ द क्लॉक शो द टाइम ट्वेल्व आता सर्वान महित है बारा ची वे कभी दर्शो दर्शी जो दोन काटे बराबर कभी वर पाजे बारा वर पाजे दोन काटे बारा वर ऑप्शन पा ऑप्शन नंबर थ्री ओके ऑप्शन नंबर वन है इलेवन ओ क्लॉक दाखते पावे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इंडिकेट द करेक्ट टाइम रिता वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग दोन हजार एकवीस ऐसी विचार प्रश्न है कि दिल्ली जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट मधे अचूक वे को तुम्हारा वक्या अर्थ समझना गरजे है वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सका लवकर उठते तो सका वे सका वे को दोन दरमियान जो वे मधी मिड नाइट टू वे टू नोन टू वे मीन्स एम एंटी मेरिडियम एंटी मेरिडियम मीन्स एम ये पास सेवन पी एम सेवन ए एम थ्री पी एम टूवेल नोन तीसरा चौथा ऑप्शन का तो विषय नहीं परंतु यह पेला दुसरा ऑप्शन मध्य कन्फ्यूज होता तो अपना एम पी एम कन्सेप्ट ऑफ क्लियर आती तो यह पर अचूक उत्तर नक्की है सर्वान उत्तर ऑप्शन नंबर टू इफ द क्लॉक शो द टाइम ट्वेंटी पास टेन फेर वील बी ड्रॉ मिनिट हैंड आता या है टाइम क्या दिखाने अपना ट्वेंटी पास टेन दहाजुन वीस मिनट पास्ट मे दहाजुन गए मिनिट कि ट्वेंटी मिनिट जा ट्वेंटी मिनिट जार हैंड है हाँ इलेवन एंड ट्वेल्व मध्य है परंतु अपने प्रश्न विचार फेर वील यू ड्रॉ ए मिनिट हैंड अपन मिनिट काटना कुछ का कुछ का ड्रॉ करना अपने महती कि पांच ने डिवाइड कराए ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू फोर मिनिट काटा कि मिनिट हैंड फोर वर है मैं ऑप्शन नंबर टू और फोर मिनिट हैंड कितर है फोर वर है कारण पांच वीस मनु चार वर मिनिट काटा है Complete the wave by choosing the correct time. 
या ठिकाणी एक आकृती दिलेली आहे त्या आकृती मध्ये जी रिकामी जागा आहे या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे त्या ठिकाणची योग्य वेळ आपल्याला नोंदवायची आहे या ठिकाणी तीन दहाची वेळ आहे तीन वीस तीन तीस तीन चाळीस आणि या ठिकाणची वेळ आपल्या दर्शवायची आहे घडाळात मुळात ही वेळ दाखवली आहे त्या काट्याच्या अनुषंगाने जर तुम्ही वेळ नोंदवली तर ती अचूक येणार आहे तर ही वेळ आहे तीन आणि चारच्या दरम्यान आवर हँड आहे आणि मिनिट हँड इज ऑन टेन सो टाइम इज टेन मिनिट टू फोर ओ क्लॉक म्हणजे तीन पन्नास ही वेळ असणार आहे आणि आपण जर नेट बारकाईने अभ्यास केला तर इथं तीन दहा वेळ दहा मिनिटाची पुढची वेळ आहे पुढची दहा मिनिटाची पुढची तीन चाळीस नंतर पुढची वेळ असणार आहे तीन पन्नास ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री हा क्वेश्चन वाचा पहा उत्तर आपण आपलं जाता येत सहजपणे चला वाचा सगळ्यांनी वाचला राजू ऑफ इन द मॉर्निंग फॉर फोर्टी फाईव्ह मिनिट ही स्टार्टेड वॉकिंग ऍट क्वार्टर टू सिक्स इन हॉट टाइम विथ यू ऑफ Raju walks in the morning for 50 minutes. He started walking at quarter to six. At the quarter to six, Raju does what? Walking is a kind of prayer. And at the end of the day, quarter to six means five thousand five hundred and twenty minutes. Raju does what? And how much time does he have? He walks for 45 फाईव्ह मिनिट्स मग त्याच्यामध्ये ऍड करायचे फोर्टी फाईव्ह मिनिट्स आणि आपण ही मेरी शिकलेला आहोत तेव्हा तुम्ही तोंडी जरी केलं त्याच्यात मध्ये पंधरा मिनिट टाकले किती होणार आहे तर सिक्स आणि पुढच्या अर्धा तास याची जर मेरी केली तर तुम्हाला माहिती आहे हातचा हा साठच्या पुढे गेला की हातचा घ्यायचा हातच पार सहा हातचा आला एक चार एक चार पाच पाच चार नऊ पाच वाजो नव्वद मिनिट पण नव्वद मिनिट असतात का नाही यातून साठ वाजा करायचे आणि साठ पुढे जातील म्हणजे किती वाजेल इथं सेफ आणि राहिले किती थर्टी मिनिट म्हणून या ठिकाणची वेळ आहे ती किती असणार आहे साडेसात हाफ पाच सिक्स ओ क्लॉक आणि त्या ठिकाणी पर्याय अचूक आहे तो म्हणजे ती साडेसहा पर्यंत तो फिरेल पावणे सहा आला जर फिरायला सुरुवात केली तर पाऊन तास पंचेचाळीस मिनिटाची जी वेळ आहे ती आहे साडेसात हा पाच सिक्स हो क्लॉक वेट ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शो द टाइम क्वार्टर टू ट्वेल्व क्वार्टर टू ट्वेल्व तो म्हणलं की कमी किती कमी क्वार्टर कमी म्हणजे पंधरा मिनिट कमी बाराला पंधरा मिनिट कमी म्हणजे किती वेळ झाली आपली पावणे बारा पावणे बारा या ठिकाणी पहा क्वार्टर पहा क्वार्टर टू ट्वेल्व म्हणजे अकरा वाजून पंचेचाळीस मिनिट ही वेळ कोणत्या घड्याळ मध्ये दर्शवलेली आहे पहिल्या घड्याळ पाहिलं तर थ्री ओ क्लॉक दुसऱ्या घड्याळामध्ये ट्वेंटी टू ट्वेल्व ओ क्लॉक तिसऱ्या घड्याळामध्ये पाहिलं चौथ्या घड्याळमध्ये पहा पण ती अचूक वेळ दर्शवते आपल्याला कोणती पाहिजे क्वार्टर टू ट्वेल्व पाहिजे आणि चौथ्या घड्याळामध्ये नाईन ओ क्लॉक ही वेळ दर्शवते आणि पाच तिसरा जर घड्याळ पाहिला आपण तर आवर हँड इज इन बिटवीन इलेव्हन अँड ट्वेल्व अँड मिनिट हँड इज ऑन नाईन दिस क्लॉक शो द टाइम क्वार्टर टू ट्वेल्व ओ क्लॉक ऑप्शन नंबर थ्री फॉर्ट टाइम विल इज बी इन द फॉलोइंग क्लॉक आफ्टर थर्टी मिनिट या ठिकाणी पुन्हा थोडस पोच पण आहे पण ऍफ्टर थर्टी मिनिट कधी बिफोर कधी ऍफ्टर हे खूप महत्वाचं आहे पुढील घड्याळात तीस मिनिटानंतर किती वाजले असतील आता आपल्याला सर्वप्रथम या घड्याळाची वेळ समजणं गरजेचं आहे आणि घड्याळाची वेळ समजल्यानंतर पुन्हा काय असणार आहे तीस मिनिट त्याच्यामध्ये नंतर विचार ऍड करायचं आहे आता मिनिट हँड इज ऑन नाईन आणि ऍफ्टर थर्टी मिनिट 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 हँड इज ऑन थ्री अँड सो द आवर हँड इज फॉरवर्डेड इन बिटवीन फोर अँड फिफ्थ सो टाइम इज क्वार्टर पास्ट फोर ओ क्लॉक या ठिकाणी पहा 
पावणे चार वाजले पावणे चार मध्ये जर अर्धा तास मिळवला तर सव्वा चार होईल आणि सव्वा चार वेळ आहे या ठिकाणी ऑप्शन नंबर किती आहे थ्री वर दर्शवलेली आहे क्वार्टर पास्ट फोर ओ लॉ Look at the following picture of the clock and find out one correct alternative. The clock shows no other equation which are the question I have. Here, gadar hai, gadar kanti hai, gadar shota. Taas kata ha, ye kani kwan chat madhi hai. Ani minute hand is on. Si, manje pandra minute hai. Ye kwaasun pandra minute. Ye kwaasun pandra minute hai, kasi dar shoni gati. Quarter part zala hai. किती नंतर एक नंतर म्हणून क्वार्टर सव्वा एक म्हणजे क्वार्टर पास्ट वन ऑप्शन नंबर थ्री पप्पा प्रश्न आहे ना सर्वांना येतोय पहा इट इज हा पास्ट टेन नाऊ विच ऑफ द फॉरेन क्लॉक शो द करेक्ट टाइम साडेदहाची अचूक वेळ कोणत्या ठिकाणी दर्शवली आहे आता साडेदहाची अचूक वेळ म्हणल्यानंतर मिनिट हँड किती वर असणार आहे सहा वर असणार आहे मिनिट हँड सहा वर असणार आहे एकच अचूक पर्याय आहे तो म्हणजे ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू पा कोणती वेळ दर्शवतोय सांगा भाऊ ऑप्शन नंबर टू टेन टू सिक्स टेन टू सिक्स ओ क्लॉक बाकीचे दोन पर्याय तर जास्तच विसंगत आहेत आता जोड्या जोड्या पिअर अँड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्ह या ठिकाणी पहा सगळे ऑप्शन या ठिकाणी दिसत नाहीत आपण पाहूया अकरा वाजून वीस मिनिटाची वेळ कोणत्या गडात दर्शवते अकरा वीस हा बरोबर या अगदी ऑप्शन नंबर सी फाईव्ह मिनिट्स पास्ट थ्री ओ क्लॉक फाईव्ह मिनिट्स पास्ट थ्री ओ क्लॉक मिनिट हँड किती वर पाहिजे आता एक वर पाहिजे फाईव्ह मिनिट्स म्हटल्यानंतर ऑप्शन नंबर ए आता पाहूया पुढचे हाफ पास्ट टेन ओ क्लॉक पा कुठं आहे हा बरोबर या अगदी ऑप्शन नंबर ऑप्शन टी या ठिकाणी पहा मिनिट हँड इज ऑन सिक्स अँड आवर हँड इज इन बिटवीन टेन अँड इलेव्हन अँड क्वार्टर पास्ट नाईन ओ क्लॉक पहा कुठं हा बरोबर एल बी ऑप्शन बी म्हणजे पहा आता एक ला काय येईल ट्वेंटी पास्ट इलेव्हन एक ला सी दोन ला फाईव्ह मिनिट्स पास थ्री ओ क्लॉक ऑप्शन नंबर एट वन सॉरी थ्री थ्री ला पाच हाफ पास टेन ओ क्लॉक ऑप्शन नंबर डी होता आणि फोर ला फोर ला कोणता आहे एक ला सी दोन ला ए तीन ला बी आणि फोर ला बी अशा पद्धतीने आपल्या त्यातला अचूक पर्याय पाहायचा आहे आणि अचूक पर्याय आहेत त्याच एका स्क्रीन वर आणा होत म्हणून थोडस तुम्हाला आपा यातला हा आपला जो अचूक पर्याय होता तो या ठिकाणी नोंदवायचा आहे एक इट इज फोर्टी मिनिट्स पास्ट इलेव्हन इन द क्लॉक नाऊ टेन वी बी टेन वी इट बी इन टेन ओ क्लॉक आता अकरा चाळीस झाले घड्याळामध्ये आणि किती वेळानंतर बारा वाजतील टेन ओ क्लॉक ऍफ्टर आता अकरा चाळीस ला किती मिळवा लागेल आपल्याला बारा वाजण्यासाठी किती वेळ लागेल हा बरोबर या अगदी ऍफ्टर ट्वेंटी मिनिट्स ऍफ्टर ट्वेंटी मिनिट्स द क्लॉक शोज टेन ओ क्लॉक The radio timetable shows that the train arrives at 
बारा तीन पंद्रह तीन वजुन चाड़ी मिनट परंतु हि वे को दिवस की सुरुआत कभी होते मिड नाइन ट्वेल्व होते चौबीस घड़े दिवसोत ऑप्शन नंबर टू ये पहा दोन ऑप्शन आहे तर तीन चाळीस ए एम पण आहे आपल्याला ए एम आणि पी एम या ठिकाणी काळजी पूर्वक लक्षात घ्यावं लागेल आणि नंतर अचूक पर्यायाकडे जावे लागेल इफ द क्लॉक शो द टाइम क्वार्टर टू फाईव्ह फेर विल यू ड्रॉ ए मिनिट हँड टू चूज फ्रॉम द ऑप्शन आता पहा काय म्हटलंय इफ द क्लॉक शो द टाइम क्वार्टर टू फाईव्ह क्वार्टर टू फाईव्ह म्हणजे पावणे पाच वाजलेले आहे मग मिनिट हँड किती वेळ असणार आहे पावणे पाच म्हणल्यानंतर पंचाळीस मिनिट पंचाळीस मिनिटाला मिनिट हँड किती वेळ असणार आहे हा बरोबर याल बी ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द क्लॉक शो द टाइम फाईव्ह पास्ट फाईव्ह फेअर विल यू ड्रॉ आवर हँड आता तास काढणार कुठं काढणार आपण फाईव्ह पाच फाईव्ह म्हणजे पाच वाजून पाच मिनिट झालेले आहे पाच वाजून पाच मिनिट झाले म्हणजे कुठं असणार आपल्या मिनिट हँड दाखल आपला एक वर म्हणजे पाच मिनिट दाखल आहे आवर हँड पुढे असणार आहे पाच वाजून गेले म्हणजे या ठिकाणी असणार आहे पाचच्या बॉर्डरचा पुढे असणार आहे ऑप्शन नंबर टू इन बिट्वीन फाइव एंड सिक्स इफ द क्लॉक शो द टाइम टेन पास्ट फाइव टेन पास्ट फाइव मे दिन पास्ट फाइव पांच वजु दिनटे को वे दाखते हा पाच वाजून दहा मिनिटे पाच वाजून दहा मिनिटे म्हणल्यानंतर कोणती वेळ पहा मिनिट हँड किती वेळ असणार आहे दोन वर असणार आहे आणि आवर हँड हा पाच आणि सहाच्या दरम्यान असणार आहे ऑप्शन नंबर वन इफ द लॉंग हँड इज ऑन टू अँड शॉर्ट हँड इज ऑन इलेव्हन टेन द टाइम इज या ठिकाणी तुम्हाला आपण आतापर्यंत प्रश्न पाहिले याच्यामध्ये तुम्हाला घड्याळ समोर होतो परंतु या ठिकाणी आपला थोडासा विचार करावा लागणार आहे इफ द लॉन्ग हँड इज ऑन टू लॉन्ग हँड टू वर आहे म्हणजे किती मिनिट असणार आहे तर हा बरोबर आहे अगदी त्याला पाच दोन करायचं पाच दोन दहा मिनिट असणार आहे तर आणि शॉर्ट हँड इज ऑन इलेव्हन तर हा शॉर्ट हँड इज इन बिट्वीन इलेव्हन अँड ट्वेल्व पाहिजे या ठिकाणी म्हणजे तास वाटा हा अकरा आणि बाराच्या दरम्यान असेल अकराच्या थोडासा पुढे असेल तर त्यावेळेची वेळ किती असणार आहे टेन मिनिट पास्ट इलेव्हन ओ क्लॉक ऑप्शन नंबर फोर अरे लक्षात मिनिट काटा दोन वर आहे म्हणजे दहा मिनिट झाले टेन मिनिट पास्ट झालेले आहेत आणि टेन मिनिट पास्ट असणारा ऑप्शन नंबर आहे फोर रेल्वे टाइम टेबल 
says the train arrives at 40 20 pm it means the train arrives at choose the correct alternative for the above sentence abu the rate question ala ata asa railway time table cha ya thikane apela jo vel dilna hai aki kya hai 14 20 hai ya 14 20 madun 12 vaja tan lagti manje 2 20 ani em asel te pm re नोन तो वेल नंतर सा वेल आशियन मंचे क्या आसना रहे हाँ बरोबर है जी पाँच मिनटी में आसना रहे मां दो अनुवाजों बीस मिनटे अने मध्यमतर आसना रहे तो मां पी आर उठे ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन टू ट्वेंटी पी आर द ड्यूरेशन ऑफ द शो इज Two hours forty minutes. Ek show hai, antya show sa kalavadi kiti hai? Doan ta charis Show suru kahi zala hai. Tumara ye Ani show yes. Tepan ya gadar rupan ya tikan ye bilo daakul lai. Choose the correct alternative for the plan above. Yaar tika ni pa. Ata suru kahi zala hai. Three o'clock. Three o'clock is option for it. Three option is what? Three o'clock. First, third, and fourth option. Right. Third option drop zala. The show ends at. That is show can be some time. Minute hand is on eight, and our hand is in between eight and six. So time is. 20 minutes to 6 o'clock. 5,000 choice minutes. 5,000 choice minutes. Don't take an Option number 3 and option number 4. Option Option number 3 and option number 4. 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 Option number just the way the AMI, a party from the Suda, and Santa Ray Pass Chaisa Tamplamade, just the Kalao Zalavana, the sufficient just the Kalao Zalato, Mangyatikan, option number three on the revision of the park. Teen PM and a part Chais PM, Yamanda the duration calendar, the day duration I, two hours, forty minutes. On correct answer, correct option I, so Mande, option number three. Ah, if the clock shows the time 10 minutes to 7, where will you draw a minute hand? Choose from the alternatives. 10 minutes to 7, one another put in a minute hand. Satla, the hand in back, one day, the hour, the hour, the minute hand in our ahead. It is summer, sir. <laughs> Complete by choosing correct alternative. Yesu has started his walk at six half past six o'clock a.m. It means Atapa complete need Prashna Atata complete by the choosing correct alternative. Yesu started has his walk at Half past six a.m. when the Sakai a.m. and Lantar, Matana Puro Kai, when the Sakachi Sadisai, the Sakachi Sadisala, put Sarana Subot for good. From Terris to Kai and Jagan's Nare, he enjoyed Moonlight Talk, Moonlight Ashilka, Hira Trishi Vidali, Nai, he is on his evening exercise, Sain Kachi Aika Sadisa, Nai evening, Sain Kachi Aika, Nai. Exercise is needed for healthy life. If the very much you are he has gone for his morning walk. He will go to the morning He has gone for his morning walk. Option number two. Option number two. 
read the dialogue and choose from the alternative the flop we shows the time repeated to the dialogue kya tikane dialogue hai ka dialogue aata hai sir and the dialogue se related we want the garan acho ka kon the ya tikane paycha hai dialogue pa dialogue is between mother and his son aniket aniket o oh, aniket are you still sleeping it's already quarter to seven aniket thamun i i know just a minute ata pa ya tikane नीट जो प्रश्न वाचला ऑप्शन जर नीट बारकाने पाहिले तर पा कोणती वेळ कोणता ऑप्शन येईल बरोबर अगदी आईने कोणती वेळ सांगितली आईने आवाज दिली वेळ किती आहे इट्स ऑलरेडी क्वार्टर टू 7 क्वार्टर टू 7 ऑलरेडी होऊन गेलेले आहे म्हणजे पावणे 7 वाजून गेलेले आहे पावणे 7 नंतर जी वेळ आहे जस्ट ए मिनिट म्हणजे त्यानंतर तो म्हणतोय काही वेळ थांब थोडस आई मग कोणती वेळ जातो त्या ठिकाणी आता तो ऑप्शन जर आपण पहिला पाहिला तर या ठिकाणी क्वार्टर टू एट म्हणले या ठिकाणी थर्टी फाईव्ह मिनिट पास्ट सेवन ओ क्लॉक आपल्याला क्वार्टर टू सेवन म्हणजे साड पावणे सात नंतरची जी वेळ आहे या ठिकाणी जर नीट पाहिलं तर पावणे सातची वेळ नाही पाहिजे आपल्याला तो जस्ट मिनिट थांबा म्हटलं आईला मग आपल्याला सहा पावणे सात नंतर जो दोन पाच मिनिटाची वेळ आहे ती कोणती आहे तर या ठिकाणी पहा ऑप्शन नंबर फोर मध्ये आहे टेन मिनिट्स टू सेवन ओ क्लॉक म्हणून ऑप्शन नंबर फोर आतापर्यंत आपल्या अचूक वेळ दाखवायची होती परंतु या ठिकाणी थोडस आपल्याला या डायलॉगच्या अनुषंगाने आपल्याला थोडस लॉजिक लावायचं आहे आपल्याला क्वार्टर टू सेवन ही वेळ न विचारता न दाखवता आपल्याला त्यानंतर कारण आईने काय म्हटलंय इट्स ऑलरेडी क्वार्टर टू सेवन म्हणून पुढची वेळ पाहिजे आपल्याला काही वेळ काही मिनिटानंतरची त्या मिनिटानंतरची वेळ आहे अचूक वेळ आहे ऑप्शन नंबर फोर ठीक आहे आपण आता घड्याळांचे प्रश्न बरेचसे प्रश्न पाहिले अजूनही काही प्रश्न बाकी होते दोन हजार बावीस ते विचारेल हा प्रश्न पाहूया इट द क्लॉक शोन टाइम इट फास्ट फाईव्ह वेच वॉच शो द राईट टाइम चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टेन फास्ट फाईव्ह टेन फास्ट फाईव्ह सोप आहे दहा मिनिट पाच वाजून दहा मिनिट पाच वाजून दहा मिनिटाची वेळ कुठं आहे ऑप्शन नंबर बरोबर या टू सॉरी वन ऑप्शन नंबर वन मिनिट हँड इज वन टू अँड आवर हँड इज बिटवीन सिक्स अँड सिक्स दिस क्लॉक शो द टाइम टेन फास्ट फाईव्ह ओ क्लॉक हा ठीक आहे आता आपण घड्याळ हा घटक पाहिला तर घड्याळ हा घटक पाहत असताना आपण पाहिलं की आपले बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर झाल्यानंतर आपल्याला सर्व प्रश्नांची उत्तर अचूकपणे सांगता आली आणि त्यामुळे आपण परीक्षेमध्ये सुद्धा अचूक पर्याय नोंदवणार आहोत आता दुसरा एक क्वेश्चन मी या ठिकाणी ऍडिशनल घेतलेला आहे हा इंग्रजी सब्जेक्ट मध्ये विचारला जात नाही परंतु तुम्हाला बुद्धिमत्तेमध्ये बुद्धिमत्तेमध्ये मात्र हा प्रश्न अंकाश विचार जातो आणि त्यावेळेस तुमचा वेळ खाणारा हा प्रश्न आहे आणि अचूक उत्तर बऱ्याच वेळा आपल्याला निघत नाही त्यासाठी तुम्हाला एक मी ट्रिक जाता जाता या ठिकाणी सांगणार आहे या ठिकाणी प्रश्न येतात ऍट एट ट्वेंटी वॉट विल बी द मेजर ऑफ अँगल बिटवीन मिनिट हँड अँड आवर हँड ऑफ द क्लॉक या ठिकाणी पा काय प्रश्न आहे आठ वाजून वीस मिनिट झाले आणि तुम्हाला मेजर करायला सांगितलंय काय मेजर करायला सांगितलंय मेजर द अँगल कोण वाचायचं इन बिटवीन मिनिट हँड अँड आवर हँड मिनिट काटा आणि तास काटा या दोन पाट्यामधला जो अँगल आहे हा अँगल मोजायचा आहे आपण जर घड्याळ निरीक्षण केलं तर घड्याळ कसं आहे सर्क्युलर आहे तीनशे साठ अंशाचा आहे आपण जास्त गुंता गुंत न करता मी एक तुम्हाला फॉर्म्युला देणार आहे आणि त्या फॉर्म्युलानुसार तुम्ही सोडवला तर एक दहा वीस सेकंदामध्ये तुमचं या प्रश्नाचं उत्तर तयार होणार आहे तर सर्व जण तयार आहे सर्वांनी हा फॉर्म्युला ठेवून घ्यायचा आहे आपल्या वहीमध्ये नॉन करायचे आहे आणि तो फॉर्म्युला पाठ करायचा लक्षात ठेवायचा आहे या प्रश्नासाठी पहा तुम्हाला जो फॉर्म्युला उपयोगी पडणार आहे तो फॉर्म्युला आहे जे अंशात्मक माप आहे त्या अंशात्मक माप बरोबर तीस एच वजा अकरा छे दोन यन आता या ठिकाणी एच मीन्स आवर आणि एम मीन्स मिनिट या चित्रामध्ये जर तुम्ही किंमत टाकली तर सोडूया आपण पाहूया तीस आवर किती काढले आठ तास वजा 
एकशे तीस एकशे तीस हा फॉर्म्यूला सीवन अपॉन टू एम सग नोन कर ठीक है ओके आता मैं तुम्हारा प्रश्न देते प्रश्न च उत्तर पटकन पर सोड़ते या वे है सात वीस मिनट सोडा ओवर पा चला अपना फॉर्म्यूला उत्तर तैयार बराबर शंबर आता एक अक्रा चीस घया सोड़वा उत्तर रिप्लाय करा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट एकदा अड़चन एक थोड़स पुस्तक रेफर कर बेसिक कॉन्सेप्ट मध्य एम पी एम पास्ट टू कभी वैच क्वार्टर टू क्वार्टर पास्ट ये संबंध खूब महत्व है सर्वान समझले प्रश्न अचूक वाचा सर्व पर अचूक पाए सर्व पर का उत्तरा पर नोदवा एक ट्रीक दिल है सत्र पाठ कर प्रश्न सोड़ा कि तुम सहजपने अचूक उत्तर तुम्हारा लगे मिले ठीक है धन्यवाद अपना हा मिशलिनियस अंतर्गत अठावी जो घटक होता क्लॉक यठिका अपना संपेल है सर्वान परीक्षे सा शुभेच्छा अपल टाइम टेबल अपल मैनेजमेंट टाइम टेबल करा तो मैनेजमेंट व्यवस्थित फॉलो करा परीक्षे सा सर्वान शुभेच्छा ये थाम धन्यवाद दरेकर सर अपन आज इंग्रजी या विषया सन्दर्भ मिसलेनियस या घटक क्लॉक हा उपघटक अतिशय चांग पद्धति ने समझू दिल्ला है सर्व विद्या नक्की फायदा हो सर्व विद्या आता जो घटक है पीडीएफ शेयर के लिए जाए सर्व प्रश्न अपन अपने विषय शिक्षक सोड़न दाखवा है उद्या ही अपना नियमितपने तास हो बरबर सायंका सात वजता अपना तास हो उद्या बुद्धिमत्ता घटक है आकृति से पृथककरण काल दोन दिवसपूर्वी हा घटक है उपघटक तो मुझे अपूर्ण आकृति पूर्ण करने आकृति से पृथककरण मतलब दुसरा उपघटक है तंतु तंत आकृति ओखने हा घटक अपने जिंदाथमिक भैरववाड़ी तालू कर्ज इधर शिक्षण विभाग कर्ज तर्फे आभार मानते दरे प्रसार ने अतिशय उत्कृष्ट का आभार आता अपन उद्या अपने ऑनलाइन का सवाल रात्रि
सहाय्यक सात वाजता पुन्हा भेटू तोपर्यंत गुड नाईट धन्यवाद